everyone. I'm Asya Sözbilir, editor of Capital, and it's my pleasure to welcome all of you to the Global Economy 2021. Herkese merhaba. Global Akademi ve 2021 ve gelecek panelimize hoş geldiniz. Şimdi Covid-19'un gölgesi devam ediyor. Bu pandemi küresel ekonomiye çok ciddi bir hasar verdi ve ekonomileri durma noktasına getirdi. Birçok gelişim durumlarını ortadan kaldırdı. Özellikle yükselen piyasalarda. Dünya, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonrakine benzer bir durum yaşıyoruz belirsizlik hakim ve e, toparlanma nasıl olacak e, umut veren şeyler var mı fırsatlar nerede e, ekonomiler ve piyasalar için ve yatırım fırsatları nerede olacak post covid döneminde Burada e, sınırlı bir e, iyimserliğimiz var elbette ama aklımızdaki sorular da bunlar. E, bugün e, bu oturumda bu sorulara cevap e, arıyor olacağız. E, şimdi ben e, konuşmacıları tekrar e, size sunmak isterim. E, i̇lk konuşmacımız Sayın Erik Bartalon, alias Makro e, ve Sermaye Piyasaları e, Araştırmaları Başkanı. E, Belirsizlikler, beklentilerden bahsedecek finansal piyasalarda. Kendisi sonra Jim O'Neill bizimle birlikte olacak. Kendisi Chatham House'un da başkanı. Ee, sonra da Doktor Catherine Lehman bizimle olacak Citibank'tan. Ee, diğer konuşmacımız da Profesör Steve Henke, kendisi Johns Hopkins Üniversitesi'nden uygulama ve ekonomi profesörü. Geçmişte Ronald Reagan, Ekonomik Danışmanlar Konseyi'nin bir üyesiydi. Ee, yükselen piyasalardaki nakit rejimi üzerine çalıştı kendisi. Çok teşekkür ederiz bugünkü katılımınızdan dolayı. Ee, önce e, Erik'e bir soruyla başlayalım. Kitabında şöyle yazıyorsun. Ee, yaşadığımız birçok şey aslında riskli değil ama belirsizlik taşıyor. Yani Covid-19 e, sermaye piyasaları açısından daha fazla belirsizlik taşıyor gibi. Çok teşekkür ederim bu zor soru için. Risk dünyasında hadi riskle başlayalım. Yani ne olacağını bilmezsiniz. Ama neyin olmayacağını olamayacağını bilirsiniz. Yani burada e, e, rasyonel beklentiler oluşturamazsınız. Belirsizlik dünyasında ise neyin olamayacağını da bilmezsiniz. E, dolayısıyla bilinmezlerle mücadele edersiniz. Ancak e, beklentilerinizi ayarlamaya çalışırsınız. E, geçmiş deneyimlerimiz bize bunu gösteriyor. E, Belirsizliklerin olduğu bir dünyada uzun vadeli odaklanma imkansız. Evet kötü haber bu. Ee, ancak burada yapılacak hiçbir şey yok anlamına da gelmiyor kendimizi bu belirsizlikten korumak anlamında. Ee, bunu bir örnekle anlatmaya çalışayım. Mesela bir Amerikan bonusu aldığınızda Amerikan bonusu aldığınızda önümüzdeki 10 yılda Amerika'da enflasyonun nasıl olduğunu bilmek isterseniz ilginç bir şekilde burada enflasyon oranını 10 yıllık bir endekste bilmek mümkün değil. Şimdi %2.2 civarında daha da ilginç olan şey şu bu piyasa bazlı enflasyon beklentisi Geçmiş enflasyonlara dair sahip olduğumuz hafızayla e, ilintili. E, yani bu hafızaların da bir kısmıyla ilintili. Çünkü e, bir kısmı diyorum çünkü bu hafıza e, kısa olabilir. Yani yüksek enflasyonlu olabilir. E, uzun olansa daha düşük enflasyonla ilişkili. E, burada... E, Öğrenmemiz ve beklentilerimizi ona göre ayarlamamız gerekiyor. Şimdi Amerikan ekonomisine geri dönecek olursak burada düşük uzun süreli düşük enflasyon 
ki kitapta da ben bunu yazdım. Bu e, benim modelim değil ama kitabımda anlattım. Burada ilk yıl inelastik ve e, düşük bir enflasyon bekleyebiliriz. Piyasa bazlı enflasyon da ise çok yüksek ya da düşük olabilir. E, bu e, herhangi bir enflasyon beklentisinden bağımsız olarak ortaya çıkabilir. Piyasa bazlı enflasyon beklentisi çok düşük olduğunda yani e, 50 bas puan civarında olduğunda bunun potansiyel çıktısı e, yukarı yönlü olabilir. Ya da 65 üzeri olduğunda mesela çok yüksek olduğunda bunun çıktısı e, aşağı yönlü olabilir. Benim tavsiyem şu, kendi beklentilerinizi e, oluşturmak yerine e, dinamikleri anlayın ve beklentilerinizi bu şekilde ayarlayın. Bu görece stabil bir e, ortamda bu şekilde e, 1946 yılında e, olduğu gibi e, Sayın e, Profesör Henkin'in de bu konuda verileri var. Ee, enflasyon çok istikrarsız bir hale gelebiliyor ve bu durumda artık referans olmaktan çıkıyor. Bununla ilgili söyleyeceğim son şey de şu olsun. Ee, burada liranın e, algılanan e, kaybı %18 civarında Türk lirasının. Bu da bize e, Türkiye'nin çıkarlarının nerede olduğunu söylüyor. Yani bu e, değer kaybının e, telafi edilmesi gerekiyor. E, çok teşekkür ederim. Şimdi kime dönmek istiyorum? Küresel ekonomi mevcut durumunu değerlendirmesini isteyeceğim. Bir ekonomist olarak 2001 ve 2008 krizlerini gözlemlediniz. Mevcut krizi bunlarla kıyasladığınızda nasıl bir şey çıkıyor ortaya? Çok teşekkür ederim beni de bu etkileyici zirveye dahil ettiğiniz için ben onur duydum. Bu kriz eşsiz bir kriz. Hem e, e, ekonomik e, çöküşün ölçeği anlamında, geçen seneden bahsediyorum, e, yine e, Eri'yi de dinlersek, Erik de söyledi, burada çok belirgin bir e, belirsizlik var, e, kayda değer bir belirsizlik var. Şimdi yani bu konuda bir e, görüşüm ve bilgim e, var, evet. E, 14 aydır da süre giden bir pandeminin içindeyiz. Pandemi insanların beklemediği şeyleri de yarattı aslında. Orada bildiklerimizin dışında neler var bunları görmüş olduk. Bir sonraki şey de şu söylemek istediğim. Burada pandeminin ne kadar büyük ekonomik hasar bıraktığından ziyade birçok krizi geride bırakmış insanlar olarak... Yani e, 1980'lerde ve 90'larda da krizler oldu söylediklerinizin dışında. E, pandeminin krizi onlara da benzemiyor. Burada toplumlara ve ekonomiye e, gelen bir hasardan bahsediyoruz pandemide. E, 2020'de yaşadığımız şey şeyde e, hükümetler ve bireyler daha güvende hissetti kendini. E, Üçüncü bir nokta da şu bu bağlamda birçok döngüsel göstergeler 30 yıl boyunca öğrendiğim şey şu ki bu göstergeler birbirine güven veriyor. Bunların bazılarını ben oluşturdum ancak bunların birçoğu şu an kayda değer biçimde pozitif. Bu da aslında biraz ürkütücü çünkü içinden geçtiğimiz şey bağlamında ürkütücü. Bana kalırsa büyük yeni bir varyant ortaya çıkmazsa yani şimdiki aşıların işe yaramayacağı bir varyant ortaya çıkmaz ise küresel ölçekte 2021 yılı tabii ki bazı ülkeler daha fazla e, belirsizliğe sahip. Ancak burada e, toparlanmanın nasıl olduğunu göreceğiz. 
İngiltere, Birleşik Krallık'ta biz hala e, yasaklar, kısıtlamalarla yaşıyoruz. Ve dün e, yayınlanan bir belge şunu gösteriyor. Hem üretim hem de hizmet sektöründe e, ki normalde İngiltere'de bu ikisi de çok güçlüdür. E, e, mevcut durum bize şunu gösteriyor. Aşı e, konusunda çok ciddi bir başarı elde ettik. Ve e, dünya e, bizim... E, Gerimizde kaldı bu konuda diyebilirim bazı ülkeler tabii ki daha kötü. Birleşik Krallık 2-3 e, çeyrek e, ekonomik toparlanma e, ile geçecek İngiltere'de. Sanırım e, Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu böyle ve çok daha önemli tabii ki orada ekonomik stimulus e, çok daha geniş e, uygulanıyor. Bu konuda Avrupalılar şimdi açık konuşmak gerekirse bu aşı programı konusunda aptal olmayı bir kenara bırakırlarsa e, Avrupa'daki durumda gayet hızlı bir şekilde toparlanacak, iyileşecek. Döngüsel bir şekilde ben iyimserim. Yapısal açıdan baktığımızda ise çok ciddi güçlüklerle karşı karşıyayız ve bunların bazıları kriz öncesi olaylarla ilişkili küreselleşmenin yarattığı eşitsizlik, adaletsizlik mesela bunlardan bir tanesi. Amerika ve Çin arasındaki savaş yine bunlardan biri. Ve söylediğim gibi Avrupa Birliği kendisini toparlamaz ise bir riskle karşı karşıya olacak istikrar bağlamında hatta AB'nin istikrarı tartışma konusu olacak. Çünkü her geçen gün ve hafta İki, e, yani Almanya biliyorsunuz e, AB'nin destekçisi e, burada e, bazı şeyleri öne çıkarıyorlar ve bu beni rahatsız ediyor. Döngüsel olarak iyimserim, yapısal olarak biraz güçlüklerle karşı karşıyayız, bunun farkındayım. Çok teşekkür ederim Cim. Bir takım potansiyel güçlüklerden e, bahsettin. Şimdi aynı soruyu Steve'e yöneltmek istiyorum. 2020 oldukça yoğun bir yıldı. Ee, e, dünya ekonomisi açısından 2021'de nasıl güçlükler var ve e, nasıl ekonomik göstergeler var e, takip etmemiz gereken? Thank you for... Çok teşekkürler. Bu giriş ve bu soru için çok teşekkür ediyorum. Bugünkü en büyük pişmanlığım şu an sizlerle birlikte şu an Türkiye'de olmamak, meslektaşlarımla birlikte sizlerle orada olamamak en büyük üzüntüm bugün. Aslında sizlere iletmek istediğim, odaklanmak istediğim mesaj... Eric ve diğer meslektaşım da bahsetmişti. Um, şu anda um, izleme gerçekten de birazcık modası geçmiş bir şey. E, artık monitor eleme, e, izleme e, şeklinde e, model artık gerçekten de e, ge, onun zamanı geçti. Şu anda Keynes'in dönemi, şu anda fiskalizmin e, dönemi. Dolayısıyla e, monitorizmin modası geçti, fiskalizmin modası geldi ve bu noktada ekonomilerin nereye doğru gittiğine bakarken aynı zamanda Riskin de nereye gittiğine bakmamız lazım. Burada monitörcü bir, monitörist bir perspektiften bakacak olursak aslında en iyisi nominal gayri safi milli hasılanın nereye gittiği önemli. Ee, ve de o yüzden de bir sonraki milenyumun e, burada monitorist e, modeli izlemek son derece önemli. E, ve burada e, para kaynaklarındaki değişiklikler aslında nominal ve gayri safi milli hasılaya da etki e, edecek. E, ve bunu izleyebilmek için sadece dünyada bir tane ülke var bunu 
e, Friedman'i ve monitörcü modeli izleyen tek bir ülke var o da Çin. E, Çin gerçekten de ortodoks monetarist bir ülke ve de onların kuantitatif kantitatif olan e, para e, teorisine bakacak olursak ki burada aslında bir altın e, rotadan bahsedebiliriz. Burada e, enflasyon hedefini, aklınızdaki enflasyon hedefini yakalamak var ve e, şu an Çin'in enflasyon e, oranı %3.5, e, büyüme oranı ise %12 ve de bu noktada e, büyüme e, para kaynağına e, etki ediyor ve de bu noktada artık e, TED e, e, avera, e, ortalama olarak yüzde on diyebiliriz bunun için. Her şey stabil, her şey istikrarlı, harika bir şekilde enflasyon hedeflerini yakalıyorlar ve bunun dışındaki herkes de e, fiskalist olan bu e, diğer izleyi takip ediyor. Burada gerçekten de e, e, M2'de e, büyük bir e, artış var FED kayıtlarına göre. Yani yüz, e, geçtiğimiz 12 aya bakacak olursak M2'deki büyüş gerçekten %20 ve biz bunu 1943'ten beri gördüğümüz en büyük artış ve bu gerçekten çok ekstra olağan dışı bir artış ve bu noktada planlara baktığımız zaman e, bu e, bilançonun e, ilerlediğini görüyoruz ve bu da aslında aslında ticari bankaların hiçbir şey yapamadığını görüyoruz bu noktada. E, burada M2 %12 2021'de yüzde 12 oranında büyüyecek ve bu or oran aslında ortalama geçtiğimiz 10 yıldaki ortalama or büyüme oranının iki katına tekabül ediyor ve bu da aslında Erik'in az önce söylemiş olduğu noktaya bizi getiriyor. Eğer enflasyona bakacak olursak gerçekten de çok yüksek bir nominal e, gayri safi milli hasıla olacak ve burada bir reel komponentten ve bir reel e, bileşenden bahsedebiliriz ve de aslında e, rebound etkisine bakacak olursak e, ABD'de aslında bu yüzde yedi gerçek büyümeyi reel büyümeyi görebiliriz ve burada yüzde yedi reel büyüme olduğu zaman e, aslında minimum olarak e, bir şunu bilebiliriz. Minimum yüzde on iki M2 var ve bu da artık olan şey yüzde yedi ve bu da önümüzdeki yıl ya da önümüzdeki bir buçuk yıl içerisinde enflasyonun yüzde beşi yakalayabileceğini gösteriyor. Yani bu ABD'de gerçekten yüksek bir enflasyon anlamına geliyor ve burada yüksek enflasyon sorun ve de bir, siz eğer fiskalist fikirleri benimseyecek olursanız ve de fiskal e, harcamaları e, artırırsanız ve borçları artırırsanız o zaman ABD'de oyunun adı bunu parasallaştırmak, bunu monetize etmek ve de monetize ettiğiniz anda e, gay, nominal e, gayri safi milli hasla e, artıyor ve e, hala e, e, sistemin içerisinde paraya dönüştürülecek, monetize, monetize edilecek pek çok unsur var ve bu da enflasyonu işaret ediyor. Dolayısıyla en büyük ekonomi e, Çin tamamen her şeyi doğru bir şekilde yapılıyor. Tamam ben Milton Friedman'in e, ders kitabının da yazanları takip ediyor. ABD ise tamamen Friedman'in e, teorisinin tersini yapıyor ve e, çok fazla hızlı gidiyorlar. O yüzden de enflasyon gerçekten çok artacak ABD'de. Çok teşekkürler Steve. Şimdi size döneceğim. E, acaba e, yatırımcılar için artan riskler bu e, bu kadar türbülansın olduğu piyasalarda e, neler söz konusu? Ee, gerçekten de aslında bak e, piyasaların e, reflasyon e, e, şeklinde e, e, olan trendi takip edeceklerini söyleyebiliriz e, ve de e, bu lockdownların etkisi yine piyasalar üzerinde etkili e, ve bunlardan e, hem e, e, 
Lojistik sektörde ve diğer sektörlerde bunlardan etkilenen e, kişilerin piyasaya etkisini göreceğiz, sektörlerin piyasaya etkisini göreceğiz. E, ve bu noktada daha yeşil bir ekonomiye doğru bir dönüşüm söz konusu, bir geçiş süreci söz konusu. Peki Tesla'ya bakalım, mesela elektrik şirketlerine bakalım. E, burada... Um, Burada yapısal olan bir e, nokta var ve de piyasalar bu yapısal noktayı gözden kaçırıyorlar e, ve bu fiyatlandırmak. Acaba bu gerçekten de yatırımcıların aklında var olan bir şey mi? Bunun acaba varlıklar üzerindeki potansiyel etkisi ne olacak? Bunların rebound e, üzerindeki etkisi ne olacak? Acaba bütün bunlar gerçekten de açık sorular ve o CD'nin bunlara daha fazla odaklanması gerekiyor ve de yine yatırımcıların zihni, zihninde bu soruların daha fazla yer alması gerekiyor. Yine e, e, geri plandaki, arka plandaki e, enflasyon e, denklemine bakacak olursak burada demografik karşımıza çıkıyor. Elbette ki iş, güçlü, iş gücü gerçekten de az daralmaya devam edecek. E, yakın gelecekte iş gücü daralmaya devam edecek ve bu gerçekten bir mesele. Çünkü ee, e, e, yakın zamandaki piyasa davranışlarına baktığımız zaman da şunu görüyoruz ki temel risk enflasyon. Bu gerçekten de bir numaralı e, endişesi piyasaların ve de e, bu kantitatifçilik bu noktada ee, çok uzak çok uzak gelecekte değil yakın gelecekte de gelecekte bizi meşgul edeceğe benziyor ve daha fazla finansa ihtiyacımız var bu e, şu açıdan önemli gerçekten çok ciddi kamu açıklarımız var ve de kısa vadeli borçlanmamız var ve bu kısa vadeli borçlanmada merkez bankaları ve ticari bankalar tarafından e, monetarize edilmekte parasallaştırılmakta ve de bu e, Artık enflasyon için e, geleneksel olan e, reçete artık işe yaramayacak gibi görünüyor. Peki burada ne yapıyoruz? Enflasyon ilk aklımıza gelen şey. Peki acaba merkez bankaları buna izin verecek mi? E, e, acaba merkez bankalarının bağımsızlığı e, bu noktada bir e, güçlüğe girecek mi? Ben bunu bir olasılık olarak görmüyorum. E, ve acaba e, borçların içerisinden... E, Enflasyonla çıkabileceksek bunu nasıl daha sürdürülebilir bir şekilde konsolide edebiliriz? Ee, mesela ABD gibi e, piyasası olgunlaşmış bir ülkede acaba büyük bir borcun e, olgunluğu acaba e, geçtiğimiz 12 ay içerisinde bunun son derece önemli olduğunu gördük. Hazine e, faturalarında da bunu aynı şekilde gördük. Acaba bunlar bondlarda mı? E, e, yansıyacak e, yatırımcılar merkez bankalarının e, artık enflasyonun getirdiği şeyleri ödemek istemediklerini mi görecekler? Ve bu noktada gerçekten ikna edici bir şekilde bu sorulara cevap verilmeli. Çünkü e, bu e, soruya dair olan son e, sözlerim şu şekilde olacak. E, biraz Steve'in sözlerine ekleme olarak ben gerçekten de paranın önemli olduğuna inanıyorum ama aynı zamanda paranın hızı da önemli. Ben bu noktada içinde bulunduğumuz durumun içerisinde geçtiğimiz yılki deneyimin şokuyla gerçekten de para hızının... Krizden önceki duruma anında geri döneceğini düşünmüyorum. Peki çok teşekkürler. Şimdi Cime tekrar geri dönmek istiyorum. Sizin gerçekten de yeni gelişmekte olan ekonomilere dair çok fazla deneyiminiz var. O yüzden de Covid-19 krizini acaba özellikle Türkiye'de nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok teşekkürler. Ben gerçekten de bu soruya cevap vererek cevap vermek için saatlerce konuşabilirim. Ancak kısa kesmeye çalışacağım. Aynı zamanda 
e, acaba piyasalar olarak onların e, piyasalar olarak onlara ne olacağı aslında Erik'in söylediği şeyle çok alakalı ve de e, cevaplarımızın birinci bölümünde söylenenlerle de çok alakalı. E, ben her gün bunun üzerine gerçekten çok kafa yoruyorum. E, Zihnimin bir tarafında şunu düşünüyorum. Gerçekten de bir e, fiskal bir e, e, genişlik var ve özellikle bu bir nominal gayri safi milli hasılayı yakalamaya çalışıyor ve bu da e, e, gerçekten de e, ortaya gelişmekte olan e, piyasalar için, yeni ortaya çıkmakta olan, gelişmekte olan piyasalar için gerçekten çok zor. E, yani aslında tanımlamak isteyeceğiniz çevre tam da, ortam tam da bu olurdu. Ama bu noktada piyasalar aslında fedet e, pek e, güvenmiyorlar. İlle de güvendikleri söylenemez. E, ve e, şimdi ismini söylemeyeceğim bir dostum var. E, tek bildiğimiz şey FED'e dair tek e, bildiğimiz şey bir, bir ara fikirlerini değiştirecek oldukları. E, ve o yüzden de e, enflasyon veyahut da e, Steven bahsetmiş olduğu risklere dair onlar bir, bir noktada fikir değiştirecekler. E, ve de e, işte bu noktada gelişmekte olan piyasalarda gerçekten de bu büyük bir karışıklığa sebep olacak. E, ve de e, bu e, çekime, bu yer çekimine dair söylenebilecek olan şey şu. Bu noktada e, dünyanın yapısal olarak karşılaşmakta olduğu güçlükler aslında e, bu... ABD dolarına dayalı finansal sisteme e, daya, e, çok fazla bağlı olmam, olmamız. E, bir e, ABD ekonomisi gitgide daha az e, önemli hale geliyor ve de e, dolar bazlı sistem e, Amerika bu önemini kaybederken hala e, merkezi oluşturmaya devam ediyor ve de kısa süre sonra e, gerçekten de dünyada bir sistem değişikliği olacak e, ve ancak bu henüz olmadı. E, bu e, bir sorunken aynı zamanda şu da son derece açık. Dünyanın bazı e, bölgeleri bununla e, pek çok batı dünyasındaki demokratik ülkeden daha iyi başa çıkmakta. E, mesela e, pek çok e, kişi bunun hali hazırda pandemi öncesinde de Asya'nın yüzyılı olduğunu söylüyordu. Ve bu krizle birlikte aslında Asya'nın e, büyüme hızı, e, Çin etrafındaki Asya'nın büyüme hızı daha da arttı. Ve de e, bu krizle birlikte bu onların öne çıkışı hızlandı. E, belki buna, bunun detayına daha sonra gireriz. Ancak e, Batı dünyasında... Batı dünyası gerçekten de demokratik olmayan bir ülkenin bu başarılı olması fikrini bir türlü kavrayamıyor. Bunu bir türlü aklına, bunu bir türlü aklı almıyor. Şimdi iyileşmeden bahsedelim sevgili Jim. Şimdi Steve, sizin acaba iyileşme senaryonuz nedir? Ve de acaba devletin geçmişteki krizlerden çıkaracağı mesajlar neler olmalıdır? Teşekkürler. Ee, e, önce Jim'in söylediği şeyleri bir, e, bir ekleme yapmak istiyorum. Kendisi çok önemli noktaları öne sürdü, ortaya koydu. E, dolar e, e, şeylerin standardı gibi görünüyor. Yani e, uluslararası ticaretin e, %40'ı he, dolarla yapılıyor ve dolarla fiyatlandırılıyor. Ve de dolayısıyla bütün e, varlıklar e, ve e, e, petrol 
Kral, Soya Fasulyesi gibi pek çok e, emtiyada hala e, dolar geçerli ve yine e, yabancı paralarla yapılan e, bankacılık işlemlerde de sürekli e, dolar var ve bunun dışında e, Merkez Bankası'nda %56 oranında bir dolar dışı rezervler söz konusu. O yüzden de ben daima aslında daima dolarize olmayı savunmuşumdur. Dünyada 37 ülkenin yaptığı şeyi yapın. İşte onların yerel bir parası yok, yerel bir merkez bankası yok. Onlar kendilerini istikrarsızlaştırıyorlar ve de bank dolarize oldukları için bankacılık krizlerine girmiyorlar. Dolayısıyla bu noktada 14 ülkenin e, ortak e, parası var. Hong Kong, böyle Türkiye ve Bulgaristan ve e, 1997'de e, bu e, birimleri değişti. Ancak Hong Kong doları ve Bulgar levası e, gerçekten de bu euronun bir klonu aslında veya da Hong Kong doları da ABD dolarının bir klonu gibi aslında. O yüzden ben biraz bu perspektiften görüyorum. Yani e, bir e, e, döviz kuru e, açısından baktığımda ben böyle bir dünya görüyorum. Eğer ABD dolarının e, savaşmayı bıraksalar ya da euro ile savaşmayı bıraksalar ve e, bunu e, ana, adapte olsalar belki e, çözülecek. Ve de ben bu noktada Jim ve Eri'ye katılıyorum. E, sanırım iyileşme e, çabuk olacak. Burada e, sistemin içerisinde yine çok fazla monetarist modelin etkisi var ve eğer e, ulusal geliri bu şekilde belirleyecek olursanız buradaki nominal e, gayri safi milli hasla her yerde e, artmakta. Geçtiğimiz e, 25 yılda Japonya'da ortalama büyüme e, e, e, M2 açısından baktığımız zaman M2 açısından baktığımız zaman yüzde iki buçuk idi. Şimdi ise para kaynakları e, yılda yüzde on oranında büyümekte. E, para arzı yüzde on oranında büyümekte. O yüzden de gerçekten de iyileşme potansiyeli oldukça hızlı bir, e, bir şekilde e, geçecek bir potansiyel. E, sadece e, burada e, sorun yaşayan bölge Euro bölgesi. Bu Euro bölgesi gerçekten de kendini toparlayabiliyormuş gibi görünmüyor. Ee, ve merkezi bir plan yapıcı o, o, o rolündeyken e, aşıların dağıtımı ile ilgili gerçekten büyük bir karmaşa yaşıyorlar ve de bu aşı ile ilgili yaşanan karmaşa ortadan kalktığı anda Avrupa'da bile bir iyileşme görülecektir. Ancak şu anda e, A kategorisinde Çin var, ABD'de, e, Japonya'da son derece güçlü bir şekilde bir e, geri gel e, güç, güçlü bir şekilde iyileşme gösteriyorlar. E, Burada piyasalarla ilgili öne çıkan şey Eric de bundan bahsediyordu, Jim de bundan bahsediyordu. Sanırım Fed gerçekten de Jim'in söylediği şeyi yapacak. Sürekli fikir değiştirip duracaklar ve şu an enflasyonu ufukta görmüyorlar ve bunun 2.4'te zirve yapacağını, yüzde 2.4'te zirve yapacağını düşünüyorlar. Ama eğer ben haklıysam ve monetarist model haklıysa bence yüzde 4'e çıkacak ve o zaman bu Fed'in panik düğmesine basmış olacak ve onların panik düğmesine basıldığında hepimizin gerçekten de büyük bir karmaşa göreceğiz, bir kargaşa göreceğiz. Ve sonuçta ABD'nin 
e, borsasında gerçekten bir hareketlilik görüyoruz ve bu e, acele edilmekte. Çok hızlı bir e, parasal büyüme göreceğiz. Bu enflasyonla sonuçlanacak ve bu abartılmış bir enflasyonla sonuçlanacak. Daha sonra faiz oranları enflasyonu takip edecek. E, faiz oranları da yükselecek ve bu noktada Fed paniğe kapılacak ve e, faizleri düşürecek ve daralma politikalarına geçecek ve işte o noktada biz borsanın gerçekten büyük oranda düştüğünü göreceğiz. Dolayısıyla ben, ben bunu 30 bin feetlik bir yükseklikten baktığımda böyle bir manzara görüyorum. Gerçekten Gerçekten çok ilginç. Şimdi bir sonraki soru için Eric'e dönmek istiyorum. Eric, e, e, sermaye piyasaları pandeminin başından beri nasıl bir performans ortaya koydu? Ve de ekonomiler e, kısa vadede ve uzun vadede sermaye piyasasını nasıl etkiliyor? E, e, birkaç yıl öncesine gidelim. E, çok uzun zamandır sermaye piyasaları şu varsayıma dayandı. Kendileri için iyi olanın ne dayandı. Dolayısıyla e, sermaye piyasalarını, piyasalarına yapılan bu aşılar e, iyi olarak yorumlandı. E, ve de geçtiğimiz 12 ayda e, bu aslında elimizdeki riski varlık, e, riskli varlıkların e, ortada oluşunu açıklıyor. Bence Piyasalar aslında merkez bankalarından daha güvenliler, daha fazla e, bu politikaların etkinliğine güveniyorlar. E, ben merkez bankalarının e, gerçekten de kendi e, enflasyonu öngörme yeteneklerine olan güveninin azaldığını, bu, bu güveni kaybettiklerini düşünüyorum. Peki bu noktada şu an farklı olan şey ne? Aslında böyle bir şey söylemek birazcık tehlikeli ancak genel olarak mali politikadan bahsetmiştik, fiskal politikadan bahsetmiştik ve bu aslında para, para oluşturma politikası direkt o da insanların banka hesaplarına koyuyor ve bu aslında helikopter para gibi düşünebiliriz bunu. Ee, ve bu noktada gerçekten de real ekonomiye bir aşılama olacak. Ee, sermaye piyas piyasalarına e, nazaran real ekonomiye olacak bu e, enjeksiyon. E, bütün bu e, Avrupa'daki sorunlara rağmen aşılama olacak ve de bu noktada güveni yeniden e, yerine koymamız gerekiyor. Yeniden güven e, tazelememiz gerekiyor. Ancak e, mutlaka bir iyileşme var ve bu iyileşmenin bir kısmı görülebilir bir iyileşme. E, sermaye piyasaları ile reel sektör arasında, reel ekonomi arasında bir ayrışma görüyoruz. Hem e, değer açısından hem de bu riskli varlıkların değeri açısından ve bu ayrışma büyük ihtimalle... E, e, ticaret bazlı kurallar tarafından alevlendirilmekte. E, ETF'ler, riskli stratejiler ve de e, opsiyon e, stratejileriyle e, bu alevlenmekte. Ve bunların hiçbiri aslında piyasanın etkinliğine e, iyi bir etkide bulunmuyor. Çünkü artık e, o otopilot e, şeklinde bir idare söz konusu ve bu noktada reel ekonomideki bu e, bu hareketler bir kırılganlık sebebi e, aslında şu elimizde m, nelerin kötü gidebileceğine dair tam bir senaryo yok e, bunlar için jeopolitikadaki gerginliklerle başlayalım e, Çin'e bakalım Çin ve e, Batı dünyası arasındaki bu gerginlik e, ve aşılamanın da aslında hiç de o kadar kolay bir şey olmadığını gördük bu süreçte. Ee, ve şu noktanın tekrar altını çizeyim. Para velocity, para hızı. Ee, bu insanlar e, nakit e, dengelerini, balanslarını, bilançolarını korumaya çalıştılar. Ve 
e, reel ekonomi gerçekten de e, piyasanın bugün varsaydığı kadar hızlı bir şekilde e, bu ilerlemeyi gösteremeyecek. E, ve bu noktada hız aslında gerçekten de yüksek. E, e, burada piyasa likidetis, likiditesinin e, erimesini bekleyebiliriz. E, biz ancak şunu e, likiditenin e, türev e, tiraj, ticaretteki likiditeyi azımsıyoruz, hafife alıyoruz. E, ve bu likidite aslında e, buna dair e, en ilginç bulduğum şey bu Robin Hood e, oyun sagasına dair. E, Robin Hood'un aslında e, e, para, mevduat için para borç alması gerekiyordu. E, burada bir e, not var, e, dipnot var. E, Fed raporundaki bir dipnota dikkatinizi çekmek istiyorum. E, aslında burada finansal araçlar e, tasarlanmış. Bunlara dikkat çekilmiş. Ve bir haftadan e, bir hafta içerisinde e, yüzlerce e, milyar dolar e, bunun içerisinde kalıyor. Bu marjinin içerisinde kalıyor. Bunu bu ayrışmaya baktığım zaman riski varlık riskli varlıklarla reel ekonomi arasındaki bu ayrışmaya baktığım zaman ben bunun çözümünden çok uzakta olmadığımızı görüyorum. Bir sonraki soru bu 2014'te e, Meksika'da, Endonezya'da, Nijerya'da ve Türkiye'de e, ki gelişmeleri gözlediniz ve 2019'da bir röportajımızda Endonezya ve Türkçe dışında e, pek çok ülkelerde ciddi bir hayal kırıklığı yaşadığınızı söylemiştiniz. Ve daha sonra gelişmekte olan ülkeler e, petrol fiyatlarının düş, düşüşü ve de, e, de Paraların, paralarının değerindeki çeşitli sıçrayışlardan dolayı zorluk içerisindeydiler. Şimdi 2021'de fırsatlar ve riskler açısından 2021'den ne bekleyebiliriz? Şimdi dolaylı olarak geçen bir önceki sorunun cevabına değineceğim. Aslında... Bu e, gelişmekte olan piyasalarda e, olan şey aslında olan şeyin aslında e, bununla pek alakası yok çünkü dolara bağımlı olmak dolara bağlı olmak e, az önce meslektaşımın söylediklerini dinlerken e, e, benzer e, diyalogları Asya'da e, Asya krizi sırasında de yapıyorduk. E, bu, bu çözümlerden bir tanesi dolarlaşmak, dolarize etmek. Diğer çözüm ise e, büyük gelişmekte olan e, piyasalara bakıp mesela Çin gibi bunlara bakıp kendi para birimlerinin e, gidişatını gözlemek. Ve bence bu sadece e, ben bu gezegenden gittikten sonra olacaktır diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle yepyeni bir para sistemi olan bir dünyaya uyanacağız. Bu aslında Amerikan Merkez Bankası'nın varsayımlarına bu kadar dayandığımız, bu kadar bağlı olduğumuz bir dünyada bunu öngöremiyoruz. Ancak aslında e, bu ekonomilerin çoğu kendi finansal şartlarına bağlı ve bunlar da aslında dolara ne olduğu ve Fed'in aldığı kararlar, kararlar Fed'in yaptığı şeylere son derece bağımlılar. E, ve bir takım tartışmalar vardı. E, 30 yıl sonra hala aynı şeyi tartışıyoruz biz ve bunun özü şu. E, aslında son derece tatminkar olmak uzak bir e, dünya para sistemi var e, ve de e, son yorumlar gerçekten çok ilginç ilgiyle dinledim. E, 
Aslında ben Goldman'ı bıraktığımdan beri bu politikaların içerisine çekiliyorum. Aslında dünya toplumları aslında amacı olan karet çığlığıyla çalkalanmakta ve aslında daha önemli toplumsal amaçlara hizmet etmek e, gerekiyor. Artık e, güne kadar iş yapılma biçimi durdurulup bunun daha farklı bir şekilde yapılması gerekecek. Bu, ve bu beni rahatsız ediyor ve e, yerel olan, e, gelişmekte olan piyasalardaki yerel sorunların dışında e, bir de e, pek, e, pek çok yere şu anda seyahat edemiyorum ancak bu bu ülkelerin çoğunun gerçekten de e, uzun vadeli sürdürülebilir bir üretim büyümesine katkıda bulunacak şeylere odaklanması gerekiyor. O yüzden de 20 yıl öncedeki, önceki BRIC'in cümlesine odaklandım. Dolayısıyla bu global e, trendlere Böyle türbülans zamanlarında direnç gösterebilecek sistemleri inşa etmek gerekiyor. Ee, gerçekten de pandemi boyunca e, çok etkileyici bir performansı olan ülkeler oldu. Asya'daki pek çok ülke e, e, dünyanın diğer kısımlarındaki ülkelerden çok daha güçlü bir performans ortaya koydu. E, eğer e, modern teknolojik yetileriniz yoksa bütün vatan, her vatandaşınızın kullanabileceği e, gelişmiş modern yetileriniz yoksa az önce de e, meslektaşımızın söylediği gibi belki son derece normal bir hayat sürdürüyorsunuz e, ve ABD'nin de e, pek e, karşılaştığı sür, e, zorlukları yaşıyorsunuz. Ancak bu noktada m- Sürekli bir büyüme için önemli olan şey şu, Latin Amerika, Latin Amerika'daki gelişmekte olan piyasalarda veya Avrupa'da ortaya çıkmaya ortaya çıkmakta olan büyümekte olan gelişmekte olan piyasalara baktığımız zaman artık bu temel ihtiyaçlardan örneğin sağlık hizmetlerine erişim, eğitime erişim gibi temel şeylerden temel ihtiyaçlardan, temel gereksinimlerden uzaklaşamıyorsunuz ve de e, tüm piyasalarda bu e, ABD dolar sistemine inanılmaz olan bağımlılık e, onsuz bir etki gösteriyor. E, şimdi ben Steve'e dönmek istiyorum A, ABD siyasetlerine dair. E, e, Aynı zamanda bu dünyanın geri kalan ekonomilerine destek sağlayabilir. Acaba siz Biden etkisinden, dünya ekonomi, ekonomisine Biden'ın etkisinden, Biden'ın Cumhurbaşkanlığı'nın etkisinden bahsedebilir misiniz? Ee, bu soruya cevap vermeden önce Jim'in söylediği şeye bir iki ekleme yapmak istiyorum izninizle. Ee, sanırım Pek çok gelişmekte olan ülkede e, bir anomali e, e, söz konusu, hiçbir e, kanuna uymuyorlar, hiçbir düzenlemeye uymuyorlar e, ve eğer e, kurallara uymazsanız o zaman ciddi bir sorun yaşayacaksınız ve merkez bankalarınız var. Bu ülkelerin çoğunda merkez bankaları. E, burada ne oluyor? Gerçekten de tutarlı bir politika ortaya koyamıyorlar ve de e, döngüsel e, e, davranış e, davranışlar gösteriyorlar ve kendileri aslında e, daha fazla türbülansa sebebiyet vermiş oluyorlar her ne kadar dolar sistemine bağlı olsalar da e, ve bu fiskalizm e, bir noktada 9 trilyonluk bir programdan bahsetmiştiniz ve sanırım büyük ihtimalle burada 3.3-4 trilyon altyapı programına harcanmakta ve bu daha da fazla fiskal harcama demek, mali harcama demek ve gitgide açık büyüyor, büyüyor. 
Ee, ve bunun sonucunda Fed gerçekten de bunu monetize etmeye kararlılık gösteriyor. Bu açığı monetize etmeye e, mecbur kalıyor. Ee, ve bu noktada Fed bunu monetize etmek zorunda ve bu da para kaynağının, para arzının büyüdüğü anlamına geliyor ve bu da ABD ekonomisi. ABD ekonomisi gerçekten büyük bir ekonomi. Ee, gerçekten çok hızlı olarak büyüyen bir ekonomi ve de biz onlarca yıldır gördüğümüzden çok daha büyük bir büyüme oranı görüyoruz. Ee, ve bu gerçekten de e, uluslararası olarak Pek, e, pek çok şeyin e, motoru olacak, e, itici gücü olacak. E, ancak bu noktada Çin bence e, doğru, doğru olan her şeyi yapıyor. Gerçekten de istikrarın e, her şey olmadığının farkına vardılar. Ama aynı zamanda e, e, istikrar olmadıktan sonra da pek çok şeyin anlamı yok. Çin'de dolayısıyla ileriye doğru giden bir güç görüyorsunuz. Pek çok şeyin ilerlediğini görüyorsunuz. Ancak istikrar sistem içerisinde restore edilmekte. Ancak Fed bu noktada oyununu değiştirecek ve bir daralmaya gidecek. Ve bu da... ABD'deki borsayı ve sermaye piyasasını etkileyecek ve bunun e, oluşturmuş olduğu dalgada uluslararası piyasaları etkileyecek. Çok teşekkürler Steve. Bir sonraki soruyu sana soracağım. E, peki Fed'in e, para politikası ve de bu e, hükümetlerin e, fiskal paketleri e, Acaba piyasa yatırımcıları bundan sonra bu çerçevede nelere dikkat etmeli? Sanırım bu noktada bir kısa vade ve uzun vadeli etki arasında bir fark gözetmemiz gerekiyor. Gerçekten de bu noktada bir rally gördük. Sadece ABD'de değil... Aynı zamanda e, e, gelişmekte olan piyasalarda da aynı e, kısa vade etkiyi gördük. Ancak uzun vade etkiye gelecek olursak e, burada klasik sonuç dilemmasına geliyoruz. E, gerçekten de kısa dönemli bir istikrar söz konusu ama bu kısa dön dönemli istikrarı elde edebilmek için e, uzun vadede neleri e, feda ettik? E, ve e, Altı çizilen değer şu, e, reel ekonomide e, bunu bulmak gerekiyor. Pek çok yorumcu şunu söyledi, e, ben her şeyde bir, e, onlar her şeyde bir rally var, e, her şeyde bir hızlanma var diyorlardı. Ben şunu eklemek istiyorum, her şeyde bir hızlanma e, var ve verilere baktığımız zaman şu kısmı açık bu konvansiyonel olmayan para politikalarının devreye girdiği bu krizle birleştirdiğimiz zaman bu tabloyu özellikle dağıtım yani her şeyin daha kötüye gittiği bu noktaya dikkat etmemiz lazım. Ancak dünya artık fırsatların çeşitlendirilmesinin azaldığı bir noktada aslında yatırımcı için çok olumlu bir nokta değil. Özellikle kurumsal, büyük kurumsal yatırımcıların şunu yapması gerekiyor. Gerçekten büyük çeşitlendirme e, fırsatlarının peşine düşmeleri gerekiyor. E, bu noktada portföyünüzü çeşitlendirmeniz lazım. E, bununla bağlantılı olmayan varlıkları bulabilmeniz lazım. Alternatif yatırımlar e, bulunmalı. E, bir strateji bir kez konvansiyonel hale geldiği zaman bu hala bir strateji olmaya devam eder mi acaba? Benim bununla ilgili şüphelerim var. Çok teşekkürler Jim. Şimdi sözü size vereceğim. Bu e, değişen e, güç e, programlarından bahsetmenizi isteyeceğim. E, 
Çin ve ticaret savaşlarından bahsediliyordu. Ee, şimdi Çin hem Avrupa Birliği'nden hem de ABD'den daha iyi bir performans gösteriyormuş gibi görünüyor. Ee, acaba siz bu e, ABD ile Çin arasındaki aşı politikası, e, aşı yarışı konusunda ne düşünüyorsunuz? Gerçekten bu soruya da cevap vermek için saatlerce konuşabilirim ama maalesef o kadar çok vaktiniz yok. Ee, şu kısmı çok açık. Ekonomik olarak Çin e, gerçekten de e, hızlı bir şekilde e, bu kriz, e, şey, Çin'in önde gelen pozisyonu bu kriz e, sayesinde e, hızlanmış durumda. E, bir kere ne gayri safi milli haslarındaki büyüme, büyümelerine bakalım. Gerçekten de çok e, ciddi bir e, yani Şubat Mart aylarında çok ciddi bir büyüme söz konusu. E, Çin yüzde e, 8 ila 9 e, gayri safi milli hasla büyümesi kaydedecek ve bu gerçekten inanılmaz bir şey. Ancak e, bu e, he, bir amacı olan kar etmek ve de kapitalizmin adil bir şekilde e, hayata geçirilmesi gibi endişeler e, Batı dünyasındaki e, gerçekten de Çin aslında Batılı politikacıların kendine dönüp kendi yetersizliklerini fark etmeleri için bir fırsat ortaya koyuyor, bir örnek ortaya koyuyor. E, Çin'de e, ciddi yargı meseleleri var ve de aslında e, kısa süre önce e, Avrupa ile e, e, uygulanacak olan ambargolara dair yapılan tartışmalara bakalım. Ve yine Avrupa'da da e, düşünce kuruluşları bu ambargoları uygulamayı konuşuyor. E, Çin e, gerçekten de bu Çin'i Hayal kırıklığına uğratacak bir nokta. Çin büyüdükçe aslında riskler de onlar için büyüyor. Çünkü aslında dünyanın kalan kısmının onlar tarafından yönetilmek istemediğini ortaya koyduğunu görüyor Çin. Aslında gerçekten de bunun erik bu bu. Buna bu, bu söylediğime Erik e, bu söylediğim hakkında Erik ne düşünüyor onu merak ediyorum. E, bu aslında daha iyi uluslararası yönetişim e, kuruluşlarını ne gerektiriyor? Mesela IMF'nin bununla e, ahenkli bir şekilde başa çıkabilmesi gerekiyor. Aşılama konusuna geleyim hızlı, hızlı bir şekilde. Umarım bunu söylediğime pişman olmam ancak ben bütün bu konularla çok ilgileniyorum. Ee, büyük ihtimalle bu yılın ilk yarısında bizi çok meşgul edecek. Ee, bir e, eski e, pandemilerdeki gibi e, farklı olarak bu yıl e, yılın ikinci yılı e, yarısında belki de elimizde bir aşı fazlası olacak e, ve aslında bunun da e, şu anda ele alınışından çok daha e, iyi, sağlıklı bir şekilde ele, alınım, ele alınması gerekiyor. Çünkü bu gerçekten daha büyük sorunlar yaratabilir. E, gerçekten yeni ticaret savaşlarına sebebiyet verebilir. Ve bu noktada Avrupalı politikacılar ya da politika yapanların bunu iyi izlemesi lazım. Ve de e, gerçekten de bu kadar dar kafalı olmamak konusunda dikkat göstermeleri gerekiyor gerekiyor. Ah çok ilginç gerçekten teşekkürler. Şimdi e, bu panel için ayırmış olduğumuz zamanın sonuna geldik. Şimdi bu panelin son sorusunu soracağım. Şimdi sorum Steve. E, Covid-19 e, e, sırasında e, pek çok e, iş kaybolduğunu gördük. İşsizliğin arttığını gördük. E, sizce iş piyasası e, ne zaman geri dönecek? Ne zaman burada bir iyileşme görülecek? Ee, yeniden 
e, önemli bir riskin şu olduğunu e, söylemek istiyorum. E, Jim'in az önce söylediği, Çin'le ilgili söylediği şeye dair bir nokta bu. ABD ve özel e, özellikle e, dolar sisteminden bahsediyoruz. Ancak bu noktada primer ve sekonder, birinci ve ikinci ambargolar yapılacak mı? Ve bu ambargolar yine ABD dolarını bir e, silaha dönüştürecek mi? Çünkü bu noktada çok ciddi bir oyuncu var Çin gibi ve bu Çin bununla geri itilmiş olacak ve bu da gerçekten ciddi bir siyasi risk. Ya ambargolar aslında kaybedenler içindir. Hiçbir zaman bunlar bir başarı yaratmaz. Her zaman e, aslında sorunun etrafında dönmek dışında bir işe yaramaz. E, ambargoların hedefe yönelik olması lazım ve de e, Türkiye'de de bunun bir etkisi, olumlu bir etkisi olmamıştır. Ee, eğer ABD'ye bakacak olursanız aslında e, hala e, pandemi öncesindeki e, iş, e, istihdam e, tablosuyla karşı karşıyayız. E, 9 milyon kişi, pandemi öncesinde çalışan 9 milyon 9 milyon kişinin istihdamına bakalım bakalım acaba ekonomiyi ne zaman yeniden eski haline dönüştürebilecekler ve de aslında iş piyasasında şunu görüyoruz çalışmayarak çalıştıkları zamandan çok daha fazla para ödenmekte bu kişilere çalışmada çalışmazken aldıkları ödenek ödeme çalışırken aldıklarından daha fazla ve de işsizlerin yüzde sekseni aslında evde durmak ve çalışmamak için aldıkları para çalışıyorken aldıkları paradan daha yüksek. Bu noktada A, insanların çoğu iş piyasasına geri dönecekler, istihdam piyasasına geri dönecekler. Ama diğer taraftan bir de şu soru var. Madem ki para kazanabiliyorum, neden işe geri döneyim ki? Ve bununla birlikte zamanımızın sonuna geldik. Çok teşekkürler. Bu son derece entelektüel ve de dikkat çekici bir diyalog oldu. Çok teşekkürler. Bizi izleyenlere de teşekkür ediyorum. Umarım panelden siz de benim kadar keyif almışsınızdır.